После дождика распогодилась. Вот так солнышко светит. Вышла <coughs> овощей набрать. Подвязала я эти лаватеры. Потому что ну, их дождиком побила ночью. Здесь этот лен не цветет. Вот это лен голубой. Он ну, ну не цветет просто. Конкретно не цветет. Он вырос, не цветет. Сейчас пойдем туда, там в сад, покажу вам, там цветет. И, короче, здесь все поубирала. Это, обрезала до половины ирисы. Надо еще обрезать. Приехали ко мне гости. И не стала, <смех> не успела обрезать. Убралась уже на крыльце. Там сыпется сильно вот этот, который перецветает и помея. Она перецветает, и которые перецветшие эти цветочки, они осыпаются. Ну и туда все падает. Ну все, короче, убрала. Ну и, конечно, питомки. Ой, эти. Ой, ой, ой. ой питомки тоже отцветают, сохнут. Ой, вот так вот я головой-то и вот эту штуку сломала. Потом буду делать, ну, попозже уже, когда все цветы уберу. У меня вот здесь вот прогнулся крыльцо, вот там вот щель, видите? Щель получилась. Я э, уберу штапики вот эти вот маленькие, вытащу несколько этих досок, посмотрю, там, скорее всего, перекладин, на перекладина это прогнила или что. От дождя туда же дождь поступает, лужи постоянно. Ну и здесь перепад маленько. Здесь низко получается, а там поднялось. Вот это упало, вот эта сторона упала, а та поднялась. Но там ходит и конкретно ходит. Ну и короче здесь тоже поубирала все, лилии уже обстригла. Подвязала георгины. Ох ты, ударилась, поцарапалась, ну елки палки Я не могу без приключений. Вот такая красивая георгина, пчелки вон сидят. И мураши, конечно. И помейка вот эта белая, голубую полосочку. Но они уже к вечеру закрылись. И столб там у меня вот тоже вот ширкался. Этот столб то ширкается, то нет. То есть он получается неровно стоит. Но он когда покупили дом, он был ровно. А получается к лету, ну и потом к зиме он отойдет. К лету-то он, видите, калитка ширкается. То есть об, этот об столб. Внизу-то он пошире, а э, свер, сверху вот он вот так вот. Я уже его била кувалдой, била, била кувалдой, но ничего не помогает. Он ходит, то есть земля двигается, его выпирает или наверх, или он туда вниз опускается. Короче, вот такая грязюка. Дождь шел. Ой, рука больно. Цветут эти сентябринки возле клена. Ну, я их посадила, из сада выкопала, потому что они как сорняк разрастаются. Посадила туда в колеса, в клен. Ну и хорошо, что в колесах, потому что если у него маленькие-то растут его детки, да, клен, кленики, то есть побеги с корня, они дальше не шагают. Ну, его резина вот это удерживает. И из-за резины в сторону тоже не растет. И, ну, сколько ему? 5 лет? Или 4 года? 4 года ему. Вот этим 4 года, а, а вот этому 5 лет. Или 6. 5 или 6, короче. Вот это, это большой клен. Вот такие дела. Елки-то этой 3 года. Вот это елки. Ну, паутины, конечно, вот она, паутина собирается конкретная. Вот это э, посадила я, она пустила корешочек, я уже пробовала, а она конкретно сидит тут. Ну, пускай сидит, потом я поговорю с соседями, э, и чтобы они посадили его, та, ее также в колесо. Здесь колесе у меня, она, ну, ей хорошо, то есть закрывается крона, ну и ствол, не гладают собаки, никто ничего не лезет. Ну и здесь, естественно, они тоже, собаки не гладают. Когда раньше они молоденькие были, деревья, деревья и собаки эти пустырные гладали постоянно, ели, 
деревья. А вот. Что я хотела сказать? <laughs> я забыла мыслю. Мыслю потер... потеряла мыслю. И хочу предложить соседям, может они не соглашатся, не знаю, у них облепиха вон, ягоды много там. Спросить, может быть, у них можно забрать ее облепиху. -то. Я бы с варенья, с черника сделала. Ну и вот эту елочку предложить хочу. Чтобы они там в конце посадили ее также в колесо. И она бы росла. Я бы поливала, конечно, ее. И дождик там поливал. Что ее поливать-то? Ее сначала надо поливать, чтобы она ну, росла. Потом дождь поливает. Снег там потом. Ничего потом. Ну, надо потом ухаживать за ней, конечно. Чтобы не гладали собаки, не писали. Потому что если собаки писают, то она сохнет там внизу. Ну и, конечно, знаете, я тут покосила, оно все равно вот растет, то есть дождь пошел, то тепло, теплота стояла, и оно все вот так растет. Клен у меня просто волшебный. Вот эти ветки, которые молния это ударила, отросли, он такой пышный, и вот здесь вот из земли тоже пошли, и он становится такой пышный, конечно. У него то, что будет много, это хорошо, вот поросль идет. Он будет крепче стоять, его не будет ветром ломать и дождем. Но так-то все равно его ломает. Ой, пойдем пос покажу вам, потому что памяти не хватает. Вот, а, ширкается калитка. Ой, Потом на зиму, получается, она снова отойдет и будет, и будет по-другому. Ой, какой желтый. Вот синий. Видите, какой дельфин? Красота, красоты еще. Вот вишневая, вот кердинка. Это желтые. Вот какая красота. Они просто вообще... Вот они в начале сентября, в конце августа они шикарные. Что-то пожрала щавель, но я его не, не собираюсь. Это есть, я его уберу. Вот белые какие шикарные. Что я хотела показать? Я хотела показать... У меня получается, вот какие, видите, какие шикарные эти э, астры. У меня вот выросла вот эта, вот эта вишня, которая Владимирская, она шагающая, капец. Я ее не знаю, что сделать. Или я ее выкопаю, пока у нее этот корешки маленькие, или подожду до весны, весной выкопаю. Но она может не приняться, хотя если сейчас выкопаю, то примется. Я выкопаю вот, вот один и вот второй. И хочу посадить э, в колесо также за, 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 за калитку. Потому что она шагает. Ну, или в колесо куда-то посадить ее во дворе. Но у меня нету колеса пока. Вот столько много этих кабачков желтых. Столько много. То, что вот было тепло, дождь пошел. Их очень много. Хуже растут вот эти зеленые. Тигрята как-то не очень. Один убрала. Что-то корешу. Вот. Хуже они растут как-то. А желтых вон много. Ну, я потом сделаю еще икру. Вот что летают по улице. Вообще задолбали. Летать. Вот обрезала Марин корень. Здесь и здесь. И что-то вот она... Смородина желтеет, какие-то листья становятся не очень, не очень. Ну, может, то, что осень. Странные. Вот у меня цветет лилейник вот такого цвета желтого. Красив... Красивые цветы, ароматные, так пахнет вкусно-вкусно. А вот зацвел подор... Фу, подорожник. Подсолнечник декоративный. Ну, он только-только зацветает. Вот у него, у него какие Те цветочки. Но они не съедобные, а декоративный цветок такой. Мураши таскают тлю. Он что творится с листьями. Капец. У него интересно, не как у подсолнуха. То есть выбивается шапочка у подсолнуха одна. А здесь у него по стволику еще одни будут. Ну, пускай он может до морозов будет цвести. Может у него сентябрь, это его время. Вот что творится. Я уже там была оборвала. И они с этой стороны ну, вот так вот все. Здесь муравейников уже я поубирала, но они где-то, блин, в недрах земли. 
Тьма тьмущая их, конечно. Вот. Будет свести подсолнечник. Или лейник этот желтенький цветет. Вот так отросла калина у меня. Шикарно просто. Она требует к себе тщательного такого ухода. Надо подкормки делать, чтобы она выросла, хорошо росла. В этом году она порадовала меня одним цветком. Ну, надеюсь, на следующий год она 20 кадр даст или 3. Вот. Ну, хоть порадовала, и то хорошо. А потому что она до этого была, вот там у меня росла. Там ее муравьи жрали, и я решила ее сюда пересадить. А здесь у меня раньше хрен был, тоже я его не могла потом избавиться от него, перестала хреном пользоваться. Так что вот такие дела. Здесь я, как помните, была подстригла эту клубнику, и вот так она поросла уже. То есть в зиму она уйдет с дистиками. Так что хорошо все. А землянику я не стала подстригать. Ну, с земляником у меня здесь кокетка, и... Райская вишенка, сибирская какие-то эти сорта. Ну, он что-то жрет. Эту смородину капец. Вот. Ну, была, были ягодки. Сейчас нет. О, есть. Вот видите, ягодки маленькие. Красненькие. Надо будет потом дочке нарвать. Ну и кокетка тоже. Вишни, конечно, нету. Слива есть. Сейчас гляну, покажу вам. Распарагус так сильно разросся. Вот у него. Эти семенные коробочки. Так, слива. Слива, слива, слива. Вот, видите, слива желтеет. Где она? Я ее вижу. В камеру она не попадает. Вот она, желтенькая. Две штуки. И тык-тык-тык-тык-тык-тык. Где-то еще две. Потом где-то и где-то, где-то, где-то. Где-то, где-то. Что-то где-то, где-то. Короче, где-то тоже есть. Так, тут две. А, тут даже не две, тут три. Вот. вот. Ай! Тут три штуки. Вон там вот еще одна. Четыре. Так, две я съела. Было шесть. Если я одну найду еще, то однако будет семь. Но нету. Так, надо выкинуть. Сюда. Вот у меня стоит такая здесь коробочка, ящичек. Я туда все же скидываю, потом сортирую, что на компост, что вообще убрать. Капанула я один куст. Смотрите, сколько. 40 картофелин выкопала. Вот сколько, какая картошка. Большая, хорошая, желтенькая. Вот такая. Ну, вот это бы еще выросло. Но как раз сегодня сейчас сварю, поставлю сварить картошечку. И вырвала один качан капусты. Борщ завтра буду готовить. То сварила рассольник, что-то он как-то плохо естся. Вот. Завтра схожу за косточками, куплю косточки. Это ребрышки на супчик. И сварю. И у меня вот так отросла ботва морковная. Ну, морковка, конечно, я вот сняла. Она, конечно, не очень. Может, до, до октября она и вырастет. Не знаю, почему я ее и подкармливала трижды, и залой сыпала, и, и короче, когда я ее, не знаю, и, короче, когда я ее ботву-то обрезала была, я насыпала сюда семян кориандра, семян горчицы, э, перца жгучего, и у меня теперь э, почва будет как бы плодородная, обогащаться будет. Вот, посадила, пос... она рассеялась, это горчица, Горчица вот так вот будет все, пускай растет, потом она перепашится. И я на следующий год сюда, мама говорит, не сади ничего, ни лук, ни морковку. Пускай это место отдыхает или посади сюда свеклу, потому что свекла хорошо все. И крупная это петрушка, может быть семена, но вы знаете, третий год подряд у меня или четвертый у меня морковка фигня фигней, то есть она растет маленькая, не крупная, даже средней нету, средней очень мало, но в этом году вообще капец капецовский. То есть я посажу сюда свеклу на следующий год, свеклу там салатики, чтобы вот земля отдыхала. А морковку мама говорит посади на то место, где был горох, то есть посажу туда морковку 
и там, где капуста посажу. И вот здесь маленечко. Еще где у меня был горох. Ну и все, капусты там меньше будет. Здесь я вообще не буду капусту садить, здесь будут только цветы. Короче, здесь только цветы, ничего не буду сюда садить. Посмотрю. Ну, может быть, капусту туда посажу. Там. Она там хорошо растет. Возле Ириного забора. У меня снова зацвела спрея розовенькая. Но она пока ощущение, что все лето цветет. Вот это перецвела. Сухенькая надо будет обрезать. Может, не надо. И вот она снова зацвела. Снова зацвел голубой этот дельфиниум. По нему мураши лазят. Трю разносят. Вот он такой голубенький. Я бы не сказала, что он голубой, он какой-то ближе к сиреневому. Может, ему тут не место, не знаю. Но вот такое ощущение, что эти муравьи тут просто царствуют в этом месте. Вот они. Он же сладенький. И они по нему лазят и лазят. Вот у него сколько много снова будет цветков. Он не боится заморозков. Он многолетний такой вот шикарный. Скорее всего, будет до октября цвести. Ну, как каждый год он до, до, до октября цветет. Сакура вот так разрослась. Хорошо. Это Ирка тоже подросла. На следующий год она будет деревцем таким большим. Ну, она не, огромная не вырастает. Вот такие огромные у меня эти подсолнухи. Сегодня сейчас ходила, они завязались уже хорошо, так завязались. Некоторые уже даже поспели, там эти лепестки опадают. Ну вот, вот это место хорошее, вот это место, вот это место хорошее. Там пару, пару лет я выращивала горох, может поэтому, не знаю, там, и там чернозем такой 